Bine v-am găsit, vă spunem din studioul Alfa Omega TV la o nouă ediție anuală a emisiunii Perspective Spirituale 2023-2024, împreună cu Mirena care este alături de mine în studio și împreună cu module, contribuții de la diversi colaboratori și prieteni, încercăm să sintetizăm câte ceva din ce Domnul a făcut în 2023, având ochii ațintiți spre lucrarea Domnului din 2024. Desigur că de fiecare dată încercăm să și localizăm poziția lucrării Alfa Omega în această dinamică spirituală și oarecum suntem bucuroși că Alfa Omega e un catalizator al lucrării Domnului și un factor prin care înțelegem vremurile. De altfel, pe înțelegerea vremurilor vrem să ne focalizăm în această primă parte a emisiunii. Și avem un prim invitat, o prima contribuție pe George Marcachis, îl cunosc de mai multă vreme, un lider apostolic din Grecia, câteva gânduri despre el. George este un prieten al României, a vizitat România în mai multe ocazii. Ultima ocazie de care știm noi, la care am fost și noi parte, a fost o întâlnire de rugăciune internațională organizată la București de fratele pastor Ioan Peia, la care George a fost prezent, împreună cu mulți alți participanți, mijlocitori în esență din, din Europa și nu numai. George are o inimă pentru Europa și chiar dacă trăiește într-o țară ca și Grecia, care este o țară grea pentru lucrarea Domnului, pentru că este foarte multă religiozitate în Grecia, George are o perspectivă deosebită, are o înțelegere profundă a lucrărilor Domnului pe care Dumnezeu le face în vremurile acestea și să ascultăm ceea ce el spune despre ce arăta Domnul. Să urmărim pe George Marcachis, lider apostolic din Grecia, cu o perspectivă profetică asupra ceea ce face Domnul în Balcani, în România și în întreaga Europa. This is a message for Alpha and Omega TV in Romania, who asked me to do a very brief overview of what the Lord is saying at this time and what is the overview of the year that we are coming to its close 2023. And as I was seeking the Lord for the now word, I clearly heard in my spirit, peace in the midst of the storm. That's what the Lord is calling us to. He's calling us to have peace in our hearts in the midst of the storm that is raging around us in the world. As I was praying into it, Psalm 46 came to mind. I will read first verse one. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. And then verses 10 and 11, the psalm closes with these words, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah which really is a call to just rest in his presence and wait on him. 2023 has been a very interesting year from many points of view. I will not cover everything because this is a brief message, but I'd like to go back to the beginning of the year in January. At the end of January, we had a European prayer summit in Bucharest and The Lord gave me a word at the time, and I'm going to read it out to you. There is a turnaround coming to this continent, one that you cannot believe right now because of the current situation. But what is more important than what the current circumstances dictate is what the Lord from heaven has decreed. Even what the forces of darkness have been doing to enforce their agenda will be reversed and undone. What it takes people long and hard to build, the Lord can dismantle and demolish with the breath of his mouth. As it is written, and I'm reading Psalm 2, verses 1 through 4. Why do the nations rebel and the peoples plot in vain? The kings of the earth take their stand and the rulers conspire together against the Lord and his anointed one. Let us tear off their chains and free ourselves from their restraints. The one enthroned in heaven laughs. 
the Lord ridicules them. And I close the prophetic word by saying, remember the Tower of Babel. Is there anything that is too difficult for the Lord? It's interesting, I spoke those words in January, and as I'm looking at the situation in Gaza, and what it has taken Hamas so long to build, it is being dismantled in just a matter of days. But the point here is that the wars that have been going on, the wars that have been raging, not in the heart of Europe, but around Europe, thinking of Russia and Ukraine, thinking of the IDF against Hamas. What I'm looking at is a physical manifestation in the earth of something that is going on in the heavenly places. There is a war raging in the heavenly places. It's a war between light and darkness. And in the midst of this war, we are called to stand with steadfast trust in the Lord, with peace in our hearts, and to experience in the midst of a very dangerous and fearsome battlefield, the power of the resurrection of Christ that the Lord is pouring out at this time among his people. Because the Lord in this year and from this year forward for a time, the Lord has ordered renewal in heaven to touch God's people, to touch the body of Christ in all its forms and expressions in the earth. In the first three years of this decade, which is 2020 to 22, we walked through the valley of the shadow of death, and that was on a global scale. This year, 2023, marked the beginning of a seven-year cycle. And uh, this is a time, this is a season of great advancement of the gospel of the kingdom of God. However, that is through great resistance, major battles, and at a great cost. Nonetheless, the advancement of the kingdom will be in great strides and will see multitudes of people turning to the Lord and new grassroots churches opening in strategic locations that the Lord has prepared the way for. Now, there are several things the Lord has been doing and he will be doing a lot more, especially in this seven year cycle, which means in the next six years. And all of that is in preparation of the next major move of God that will be from 2030 onwards. So one of the things that marks this season is that this is a season of restoration of the Ecclesia. I will not explain the detail and the depth of it, but what I will say is that this is a time when the emphasis of the work of the kingdom of God is to raise up mature sons of God who know how to wage war in the heavenly places. These sons of God are people with commitment and dedication people who seek God's face, people who need fathers to guide them and shepherds to lead them, people who understand the need to be accountable to authority. And when they find leaders who function in the authority of Christ, that the Lord has entrusted them to lead these sons of God, then these sons and daughters will find rest in their souls and they will be equipped for the work of the kingdom that lies ahead. Because the Lord is saying that I am raising up people who recognize the level of authority that I have entrusted to those leaders who are fathers of my choice. And it is that authority and the respective anointing which comes from heaven for fatherhood that causes the sons to follow and to obey. It is when we obey God-given authority 
that we can come into the place to inherit the promises of God and inhabit in the land where the goodness of the Lord becomes manifest. And I would like to close with Psalm 27, verses 13 and 14, where it says, I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. In closing, the Lord is calling us as we wait on him at this time, as we are preparing for the new year ahead, the Lord is calling us to purify our thoughts and our souls and our spirits and sort things out in our lives, which keep an open door for the spirit of the world. New and great things are ahead, but power is only entrusted to those who can handle it because power is like fire and those who cannot handle the fire will be burned by it. God bless you all. A fost George Marcakis. Eu am reținut din cele câteva minute pe care el le-a spus faptul că, printre multe altele, Dumnezeu restaurează planul lui inițial în ceea ce privește Eclesia. Vedem și noi și în România că Dumnezeu arată ce a vrut el, ce a gândit el cu Eclesia, care dă tonul, este agent al extinderii împărăției pe pământ. Sigur, multe alte gânduri. Acest gândul l-am avut și, bineînțeles, după aceea un plan special care el vede acolo din, din Atena, din Grecia, îl vede pentru România, ca România fiind un agent al transformării și al impactării Europei. El precizează și câteva gânduri legate de perioade de timp pe care noi le traversăm și spunea că vede perioada în care intrăm ca o perioadă de pregătire pentru revărsarea Duhului Sfânt, pentru revărsarea puterii Domnului și pentru lucrarea de trezire pe care, de fapt, toți o așteptăm, pe care toți o anticipează în toate intervențiile pe care le vom vedea împreună. Deci este această așteptare în trupul lui Hristos de o lucrare în mare putere a Domnului pe care urmează să o desfășoare în, în lumea întreagă, nu numai la noi, dar Domnul va folosi România ca pe un agent al, al trezirii, al reformei, cum au spus și alții în, în contribuții. Despre această revărsare a Duhului care deja a început, ne vorbește și Gheorghe Carl din Germania, l-am avut aici ca musafir în România, l-am avut și noi și în platou în anul trecut, am și publicat trei cărți și suntem pe cale să publicăm încă una. Desigur, Gheorghe Carl vorbește aproape în permanență despre gloria Domnului care se revarsă și cam aceasta a înțeles el și aceasta așteaptă și în viitor o revărsare a gloriei cum n-a mai fost până Acum pe pământ. Uh, we really love you guys. We love Romania. We love the nations. Uh, we love the body of Christ. And uh, I thank you so much for giving me that opportunity to speak this little word to you as we are uh, heading into 2024, finishing 2023. Uh, I believe really we live in very, very crucial times right now. As we have seen in 2023, a really great uh, insecurity rising again, even more. It already uh, started with the COVID thing in 2020, but uh, then it continued with the Ukrainian war and, and then the gas crisis and everything. And now this year, even more insecurity, more, uh, uh, more shakings in the nations. Uh, as uh, right now in, in October, we, we started seeing this war against Israel. And uh, as the Bible shows us, Israel, of course, is God's, God's clock on the, I mean, God's, God's time clock for the whole world, really. It shows you Israel, what's happening with Israel shows you really what, what's happening in the spirit of the world even to the body of Christ so as we can see right now that Israel is being attacked in that severe way you know in a way that it hasn't been attack attacked in at least 50 years uh, we, we know really what we are heading to and we really know uh, uh, what times are going to 
what times we are going into really also as the body of Christ. But uh, at the same time, as we see all these shakings and all these quakings all around the world and, and we see what's going on in the nations and especially with Israel, uh, the Bible also gives us this promise that just as the darkness is increasing in the earth and just as really uh, uh, the, the, the devil is, is attacking the body of Christ and, and the people of God, uh, just at the same time, the Bible says us, uh, tells us that the glory of the Lord would even rise more upon us and even cover us more than ever before and even shine on us and through us like never before, as it declares in Isaiah 60, verse 1, where it says, Arise, shine, uh, for your light has come and the glory of the Lord has risen upon you. See, darkness covers the earth and thick darkness is over the peoples, but the Lord rises upon you and his glory appears over you. So this is the time where we are living in, really, that dar darkness covers the earth and thick darkness is over the peoples. Uh, insecurity, fears, everything, violence, wars, rumors of wars, all that's going on. But at the same time, really, the glory of the Lord is rising over his people like never before. And he continues to say in, in verse 3, nations will come to your light and kings to the brightness of your dawn. So uh, really, uh, even in, in 2023, we already saw uh, the first drops really of a new outpouring of revival glory on the body of Christ that could be seen even throughout the nations. Uh, like, for example, in the US, uh, the, this, these college revivals that started and even uh, uh, brought it to national attention in, in, in uh, worldwide even, uh, like the Asbury uh, College Revival in Kentucky, uh, but also other revivals really uh, popped up in 2023. And even at our own ministry at Glory Life, we, we saw a new level of hunger and of revival glory really rising upon the people of God. And, and that's really the sign of the times. And that's, I believe, that's what is going to increase uh, much more even in, in 2024, as the hunger really is increasing in the nations and also in the body of Christ, greater and greater glory will also be poured out on the body of Christ. We, we, we could actually watch that uh, just uh, in connection with uh, that war against Israel, which started on October the 7th and uh, already October the 8th in our, just in our uh, main Sunday morning service at our main center at Glory Life uh, Stuttgart in Germany, we saw such an increased hunger and also outpouring of the glory, and it has continued ever since. We had a great conference just two weeks ago, and we have been to uh, a few places and even nations since, and we have seen such an outpouring of the Spirit, like in Albania. We have been to Albania just a few weeks ago. We have been to Switzerland just a few weeks ago, and we have seen really uh, major miracles happening. And I believe that's what's going to increase also in, in 20 24 really greater miracles are going to happen as the glory of the Lord is going to increase. Apost Gheorghe Carl, știu să a s-a referit la Isaia 60 cu 1. Să fim în contextul respectiv cu toții. Scoală-te, luminează-te, căci uh... Lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. Amin. În esență, aceste versete sunt uh, pentru Israel, dar uh, ca și popor al Domnului, altoiți fiind în Israel, ni se aplică și nouă și este o vreme de mare întuneric în care Dumnezeu își cheamă poporul să se ridice și să lumineze. Luminăm nu prin lumina noastră proprie, ci prin lumina Domnului, care El este lumina lumii, locuind în noi. Prin, prin noi Dumnezeu își arată lumina Lui popoarelor. Adică suntem chemați să vestim Evanghelia cu mare îndrăzneală în vremul acestea. 
Eu vorbea, chiar dădea niște exemple, trezirea și elementele trezirii, numai în America, unde să știm, identificăm și prin emisiunea noastră de știri, dar și până și în Albania și, desigur, și în România și aceeași așteptare are de la ceea ce va face Domnul în România, o așteptare pe care avem și noi și ne bucurăm și spunem de fiecare dată când avem ocazia că ne bucurăm că Alfa Omega este un catalizator al trezirii din România. Arătăm lucruri, în urmă cu 2 sau 3 sau 4 ani, dacă vorbim spre gloria Domnului, eram priviți ca oameni ciudați. Acum tot mai mulți vorbesc despre această reversare gloriei Domnului. Și alte lucruri care acum ies la iveală și care au fost pe buzele noastre și în agendele și pe emisiunea noastre de mai multă vreme, iată că acum tot mai mult sunt gândite și vorbite de mulți alții. Printre cei pe care îi avem cu o scurtă contribuție este și Jonathan, un lider apostolic din Macedonia, este liderul lucrării Living Free, lucrare pe, axată pe vindecare, liberare și restaurare, dar vorbește în această scurtă contribuție despre rolul națiunilor din zona balcanică, cu privirea, bineînțeles, la România. Jonathan din Macedonia. God is preparing and raising the Romanian church to become a mother church and a role model for other Balkan churches to release both men and women and as well resources for a particular move of God through one apostolic awakening and transformation to the Balkans and to the rest of Europe. It will come from Romania to the Balkan nations and from Southern Europe to the Northern Europe and furthermore. Church is God's gym to prepare not soldiers but special force in full completeness. So the challenge for today's church is to redefine certain terms. The change comes when our perspective of the issue changes. If we define the problem properly, then properly we will approach to it. World is changed, mindset is changed. We need to properly evolve in the process in order to be ahead of the things. Terms like Bible, prayer, spirituality, discipleship, church, evangelism, fivefold ministry terms, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, men and women in the ministry, positions and functions. Recently at the end of October in Tim Swara, we had one opportunity to participate and to join for the first time in the history of Balkans the Balkan Fellowship of the Pastors and Leaders, especially discussing and redefining fivefold ministry aspects, its practical relevance to the church and to the society. God has started something unique there. We are praying to continue next year with the same dynamics in different places in the Balkan region. My prayer is that more churches and leaders will be joining with the understanding that this is necessarily in order to mutually share completeness of giftings and resources for the purpose of transforming our churches and society of what Holy Spirit is doing here in this part of Europe. A fost Jonathan, îl cunoaștem pentru că a fost recent și în România, l-am avut și la emisiune Realități și Perspective. Vorbește despre, uh, vorbește despre zona balcanică și desigur are el ceva ce mi-am și notat din România în zona balcanică, din zona din sud-est Europei pentru întreaga Europa. O aritmetică simplă și ne-ar face să fie așa uh, 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 înțelegerea aceasta lui uh, Jonathan, să se împlinească, să fie chiar așa. Jonathan are o mărturie foarte puternică, Dumnezeu l-a folosit cu mare putere în ultima perioadă de timp pentru a cataliza lucrarea Domnului din zona lui de influență, dar vede în România un, un potențial uriaș pentru că ei acolo sunt ca număr puțini ca și creștini născuți din nou și zona balcanică suferă de această formă de o scăciune spirituală, aș putea spune. Așadar, ochii fraților noștri din zona balcanică, fosta Iugoslavie, cum îl zicem noi, și mai în josul Europei, se uită la România, pentru că România are un potențial uriaș. Și spunea cineva într-o altă contribuție că a remarcat România are o, un potențial foarte mare pentru că oamenii sunt foarte frumânzi după Dumnezeu, deschiși la cuvânt, cu inimile apropiate de Domnul. În mare număr vorbesc de populația României. 
Așadar, România cred că este o bază de misiune a Domnului pentru aceste vremuri din urmă, pentru a aduce această trezire în Balcan și apoi în Europa. Adaug eu cu ei se dă multe, se zice mult, din păcate nu toți liderii înțeleg și primesc această viziune, mulți se focalizează pe lucrarea lor, pe protecție, pe comunitatea strânsă. Iată că Domnul vrea ca să gândim, să avem viziune și curaj, să gândim dincolo de zidre biserici și dincolo chiar de granițele țării, pentru că Dumnezeu are o chemare cu totul specială pentru națiunea română. Și ne place sau nu ne place, înainte de revenirea Domnului, unii eu cred că va fi peste un an, peste doi, peste zece, peste... Nu e treaba noastră să știm. Noi de revenirea Domnului va fi o mare trezire și cred că România are un loc cu totul special în această mare trezire. Vorbim despre aceasta mult, dar și la această emisiune retrospectivă o să spunem din nou. Credem că Dumnezeu, înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos, va duce o mare trezire și o revărsare a gloriei Lui pe Pământ, cum n-a mai fost și va folosi România ca națiune într-un mod cu totul special. Apropo de gloria Domnului, de ce așteptăm gloria Domnului? Este revărsarea prezenței Lui peste popor și este împuternicirea pe care Dumnezeu o face într-un mod deosebit bisericii Lui pentru secerișul vremurilor din urmă, pentru mare seceriș pe care Domnul este pregătit sau îl așteaptă să intre în hambarele Lui. Bătălia finală în vremul acesta este pentru seceriș. Am un, o altă contribuție a lui Bob Sorghi. El este un pastor deosebit, el asociat în contact deosebit cu IHOP, cu, cu Casa Internațională de Rugăciune din Kansas City. Avem și publicate câteva cărți de el. El vorbește despre acest sezon de rodire. Asta e cuvântul care îl folosește. Nu știu acum dacă colegii mei care au subtitrat folosesc același cuvânt, dar rodire este elementul central al scurtului mesaj și ne atenționează Bob Sorghi în scutului mesaj despre pericolele care stau în calea revărsării Domnului și a rodirii plenare pe care este așteptat de Domnul prin activitatea copiilor lui. O mică remarcă vis-a-vis -vis de, de el. El a avut o suferință a corzilor vocale și din cauza aceasta vocea lui este puțin diferită, dar slavă Domnului că vorbește și vorbește călăuzit de Duhul Sfânt ceea ce are de spus. Și din nou am fost privilegiat să beneficiem de deschiderea lui pentru a primi foarte multe cărți de la el și o să vină și alte pe parcurs în România despre lucrarea Domnului din întreaga lume în această vreme, Bob Sorghi din Kansas City. Hello Romania, my name is Bob Sorghi and I am so grateful for my partnership with Alpha Omega Media Ministries. They have published three of my titles in Romanian and have plans to translate and publish even more of my titles. And so I'm just sending out a big shout to Alpha Omega Media Ministries and to all my friends in Romania. When I look ahead at 2024, it's a year for fruitfulness. That's my word for 2024, fruitfulness in the Holy Spirit. When Jesus gave his parable of the sower in Mark 4, he said that our fruitfulness is hindered by three things, by areas of hardness in our heart, number one. Number two, by stones of compromise, stones of sin in our hearts. And number three, by weeds, the cares of life that distract us, paying the bills, keeping the kids in, sneakers, all the demands of life. And when we soften our hearts, when we get rid of our stones of compromise, and when we hack back the weeds that want to encroach and choke out our hearts, we become more fruitful. Jesus wants us to be 30-fold, 60-fold, reaching for 100-fold fruitfulness. My prayer for you in 2024 is that you will become more fruitful than ever. If you're 37-fold fruitful, reach for 38. Let's keep on moving forward in fruitfulness. We're going to soften our hearts. We're going to get rid of our stones of compromise. We're going to cut back the weeds that want to choke our hearts and by the grace of God be more fruitful in 2024. God bless you. Big greetings from Kansas City in the United States.
deeds, my love and affections to you all. Amen. God bless you. A fost Bob Sorghi, sintetizez lucrurile care le-a spus el, spunea de, de trei piedici majore care sunt în fața lucrătorilor în această lucrare de rodire și un, vorbea de uh, împietrirea inimii, de uh, lucruri legate de caracter, în special la lider și de buruinile care uh, ne împiedică avansarea și care ne încetinește și ne încearcă să ne înăbușe. Și în fond, acestea sunt lucrurile pe care le-am tot promovat în esență prin emisiunile în direct din ultima perioadă de timp vis-a-vis -vis de sfințirea noastră ca și popor al Domnului, de curățirea inimilor noastre. Acele buruiende care, spunea el, sunt rădăcini de amărăciune, de neiertare, care contaminează ființa umană. Împietrirea inimilor ne este clar ce înseamnă această răceală față de Dumnezeu și această rezistență față de lucrarea Duhului Sfânt. Iar caracterul și elemente ale corupției care au afectat Biserica Domnului și din România, din păcate. Vedem cum Dumnezeu curăță cu putere în vremea aceasta aceste dimensiuni din poporul Lui și ne vrea curați, ne vrea pregătiți pentru ceea ce El vrea mai departe. Mă bucur așa că la Alfa Mega noi înțelegând aceste lucruri, oarecum ca în anticipându-le, suntem așa agenți ai pregătirii mirese pentru Unirea Domnului, pentru că și aceste prime contribuții arată că e nevoie să înțelegem vremurile în care trăim, să acționăm ca atare, să înțelegem că Domnul vrea să extindă împărăția Lui fără precedent și să ne pregătească pe noi ca și lideri, ca și credincioși, ca și parte din trupul Lui, să fim agenți a extinderii împărăției. Și aceste lucruri Dumnezeu le potențează și prin Alfa Omega și le împinge și prin Alfa Omega înainte și oarecum vă provoacă și pe dumneavoastră să gândiți altfel. Acum, o altă dimensiune care noi o promovăm foarte mult la Alfa Omega, care are de față cu extinderea împărăției, este ieșirea bisericii dintre ziduri, impactarea societății toate sferele de activitate, chiar în două sfere mai puțin uh, plăcute, să zic așa, mai puțin agreate, cum este sfera oamenilor de afaceri sau sfera politică, uh, multă lume spune, da, e ok să-i să fie extinsă împărăția în anumite zone, de mai puțin în astea două, unde este multă corupție și trafic de influență. Așa și este, dar cu atât mai mult Dumnezeu își cheamă copiii lui să intre acolo ca să aducă valorile scripturii în acele sfere. Și ne bucurăm că la acest punct, ca ilustrarea acestui punct și acestui efort al nostru, pentru că facem un efort deosebit să încurajăm creștinii să iasă dintre biserici, dintre ziduri, dintre ziduri, dintre ziduri biserici să iasă în societate. Mă bucur că avem o contribuție de la Mike Bear, el este inițiatorul, promotorul conceptului Business as Mission, afacerile ca misiune, vreo 5-6 cărți ne-a publicat în România. El vede că și zona de business, ca și orice altă zonă în fond, ca și orice altă activitate, este o formă de misiune, de a misiona, de a misiona, de a ieși în afară și de a impacta întreaga societate. Mike Bear, liderul organizației Business as Mission, pentru noi câteva gânduri despre România. Uh, sharing some thoughts with you about um, what I've seen the last year and this particular question that my brother Tudor uh, asked me was, what do I see happening in Romania? How do I see that part of the world in the Southeastern Europe context? And, and as I mentioned in the last video, I had the chance to speak at a Business as Mission conference in Bucharest um, in February. And I talked about then uh, beginning to see uh, what I believe is God making a, an epicenter of, a, of, of Romania in particular and Southeastern Europe uh, in a more broad sense. Uh, and what I mean by that, when you think about an epicenter, you think about uh, an earthquake. There, there, there's the place the earthquake happens. And then from that, the tremors go out, they spread out to other areas. And that's exactly what I think is happening in Romania. I had that sense before I went over this year. Uh, I had that sense uh, when I was there. Uh, I had a chance to meet with a, a, a wonderful Romanian brother of mine uh, in, in Holland just recently. And uh, I still have that same sense that God is doing something very special in that part of the world. And the reason I say that is, first of all, I just sense it in my spirit. And I don't profess to be a prophet. I don't profess to have some uh, super understanding of what God's doing in the world. But that's just a sense I get inside my spirit that God is really raising up something special in that part of the world. Uh, the reason I do think that, though, is number one, I see a great hunger 
for the word of God. I see a hunger for the kingdom of God. Uh, I, I see a hunger for um, understanding what it means for salt to get out of the salt shaker, for Christians to get out of the church buildings and live and serve and disciple people uh, in the marketplace, in the school, uh, in government, in all aspects of society, because that's what we're supposed to be doing uh, from the very beginning. And the others, this goes with that in a very powerful way for me. It's the idea of humility. Uh, I, I see a willingness to learn, a willingness to be taught, uh, a willingness to be wrong, uh, a willingness to take risk that's all based on uh, knowing and trusting in God. And that's, the, that's, that's where God works. Grace responds to humility. Grace rushes to humility. Uh, grace gets on the fast track to humility. And whenever a people or a country began to express that sort of humility, that, that acknowledgement that, Lord, we need you, that's where great things are going to happen. Uh, the other thing I, I'm noticing uh, is that the shadow of totalitarian communism uh, is, uh, it does fade slowly. And, and for those of you in that part of the world, you know that better than I do. Uh, it, it's not been that long, and it can take a generation or more for all of the darkness to fade away. But I do see it fading, and I feel, while it's slow, it's also sure. It's like the rising of the sun in the morning. It, it, it doesn't come up really fast. It comes up gradually, and there's the, the clouds that get lit up before the sun shows itself. But you know when you see that, sure enough, it is going to rise. The, the light will shine. And, and I, again, this is my sense that God is shedding his light in that part of the world. Uh, and second, that he's moving in his church. Uh, he, he's raising up uh, godly men and women who are willing to step out, are willing to speak the truth in love, who are willing to take risks uh, and challenge authority with humility and uh, not run for the cover of, of darkness, not run to hide from the things that may happen as a result of taking that stand. So I, I am so optimistic about that part of the world, Romania in particular, because I know it better than the other countries in, the, in that region. But I, I really believe that God is taking an area that has been sort of unknown and off to the side, and he is making something special happen there. A fost Mike Baird, liderul uh, mișcării Business as Mission. L-am cunoscut pe Mike Baird la început acestui an. A fost în România la o lucrare Business as Mission. A, uh, a folosit el și atunci și în discuțiile cu noi și acum în acest scurt interviu cuvântul epicentru. Uh, ne obligă acest lucru, ne sperie pe unii, dar el vede România ca un epicentru al trezirii uh, bisericii lui uh, în această parte a lumii. Desigur, el vede asta prin prisma uh, impactării societății de către biserică, extindere împărăției fără precedent și vede ca România ca un epicentru. Să nu luăm, să ne speriem de acest termen, ca un centru al trezirii, al scuturării lucrurilor. L-ai cunoscut și tu pe Mike Bear, e un om deosebit. Un om care, acționând în această zonă în care poate ne gândim de multe ori că oamenii de afaceri, având la îndemână resurse, mai altfel, poate că au și tendința de a fi mai mândri, mai dominanți, dar am remarcat la el o smerenie deosebită și în fond asta este caracteristica copilor Domnului care slujesc și în, în afaceri ca misiune. Dar el remarcă la România, cum cu unul smerenie, remarcă totuși în esența ființei noastre ca națiune română dimensiunea smereniei. Am trecut prin multe noi ca națiune română și tocmai din aceea Domnul are o predilecție în a lucra cu oamenii zmeriți, cărora Domnul le dă har la vremea potrivită și îi ridică. El a văzut în România încă din vizitele lui o fame după cuvânt și așa o fade slowly, cum spunea el, așa o ieșire încet, încet de sub umbra și de sub influența comunismului. Încheia contribuția lui revenind la România, că Domnul are o predilecție în a lucra cu zone nesemnificative, puse la urmă. Cum zicem noi de multe ori, România este la coada Europei și Domnul are o predilecție în a lucra cu aceste lucruri nebăgate în seamă și aruncate undeva la coșul istoriei. Și cred că asta este înțelegerea noastră. Într-un fel, e o confirmare a unor lucruri pe care le-am primit și în rugăciune noi vis-a-vis -vis de România, că Dumnezeu va ridica națiunea noastră și o va folosi în lucrarea lui din vremurile cele mai din urmă Tocmai pentru că era acea, 
acel gând că poate ieși ceva bun din România, pentru că spuneai tu, suntem la coada Europei. Da, domnul va face o lucrare deosebită. Este o vreme, cum spuneau și alții, de, de răsturnarea situațiilor, de întoarcerea a situațiilor în perioada care ne stă înainte. Și dacă de încă Dumnezeu va ridica România dintr-o stare de națiune de la coada Europei, într-o stare de națiune prin care el se poate proslăvi, nu neapărat să ne mândrim noi, ci ca să putem fi agenți ai lucrării Domnului în Europa. Așa un gând pe care nu le spun de multe ori la Alfa Mega TV și noi la Alfa Mega și România. Pentru o vreme ca aceasta Dumnezeu ridică din cenușe, chiar cum e și Alfa Mega, o lucrare mică, o mână de oameni cât suntem, într-o țară mai puțin importantă și care contează mai puțin în economia Europei. Dumnezeu le poate folosi tocmai pentru a se proslăvi și a se arăta gloria Lui. În aceste câteva contribuții din această primă parte a emisiunii noastre am identificat lucruri care țin de înțelegerea vremurilor. Am vorbit și despre uh, restaurarea Ecleziei ca un lucru important a menirii lui, despre revărsarea gloriei, despre rolul națiunilor, despre slujirea de vindecare liberală indirect prin prezența lui Jonathan, despre uh, rodire și despre extinderea uh, cu putere a uh, uh, a bisericii, a prezenței Domnului în întreaga societate și am vrea să ne apropiem de un moment în care să, să fie o rugăciune pentru România, o rugăciune proclamativă pentru că rostirea, vorbirea și rugăciunea de acest fel de sus cum o fac Jen și Tom Hammond doi prologi de OSB, i-am întâlnit în numai câteva săptămâni la o conferință profetică din, din America ei s-au rugat aproape instantaneu pentru România și au primit în timpul rugăciunii câteva cuvinte profetice au primit și pentru Alfa Mega, le vom vedea într-o emisiune viitoare dar să îi urmărim pe ei rugându-se poate altfel decât ne-au obișnuit și vă îndemn și pe dumneavoastră să primiți, să vedeți să vă însuși și să înțelegeți cum se roagă acești doi oameni, doi, doi, două voci profetice pentru o țară Gen și Tom Hammond, proroci ai Domnului din America. Hello, we're Apostles Tom and Jane Hammond and you know, uh, we've got to know some of the people from Romania and we're so excited about what God has in mind for your nation and for the things that God is decreeing. We believe God is still sending prophets to the nations and he's raising up a prophetic generation and I believe if we have the right foundation in our life and in our land, we can fulfill the destiny that God has in mind for for this time and we believe Romania has a key even to unlock parts of Europe and that there there's a release of those that know how to war prophetically on the front lines and to be able to contend for God's calling God's purpose and even for a release of reformation in the church to bring transformation in the earth and so we're excited about all that God has decreed and all the things that God's already doing but we're believing the door to the more is opening up for your nation Amen. And I believe that God is raising up Cyruses who are going to be put into governmental positions that are going to begin to bring reformation into your nation, to transform your nation into the nation that God called you and equipped you to be. Along with that, God is raising up Daniels in the marketplace, Daniels in business, Daniels in the government, Daniels in education, in the education area, as well as Esther's. There's a mighty prayer movement where God is raising up the Daniels and the Esters to stand on the front line in your land. And God is saying that I'm taking the years that the enemy came, that the locusts came and tried to destroy. And the Lord says, this is going to be a season of rebuilding, of re reinvigorating and bringing revival into your nation. I bless Romania now in Jesus' We name. Restoration to Romania in Jesus' name. A fost Bill și Jen Hammond, poate unii știu sau nu, tatăl lui Tom, bătrânul Bill Hammond, este, are aproape 90 de ani și este un tată, un părinte, un lider, un înainte mergător al mișcării profetice internaționale cu foarte multe lucrări. A fost a investit în foarte mulți slujitori în zona profetică în întreaga lume și se și vede. S-a rugat, Jen, aș reține niște nume, vorbea despre... Cyrus, Dumnezeu ridică Cyrus, împărați, împărați de tip cir, de tip cir, de tip cir ea zicea, Cyrus, de Daniel în România și uh, uh, Estere. 
s-a putea ca Domnul să ridice din zone neașteptate, nu neapărat din mediul religios, visericos, să ridice lider care să contribuie la transformarea unei națiuni. Și sigur și Estera, pentru o vreme ca uh, uh, aceasta, și vorbeați din nou, cum spunea din și despre restaurare. Dumnezeu vrea în anul care vine să restaureze lucrurile furate și noi ca români am fost jefuiți, am fost... Uh, E fui și în vremuri de asuprire înainte și în vremuri de comunism. Am fost e fui de foarte multe Marle lucruri. Marle jafla care s-a produs în națiunea noastră a fost jaful de identitate. Și faptul că în acest an, în mod deosebit, prin Alfa Omega, a fost un accent deosebit pus pe a ne cunoaște identitatea în Hristos, a ne cunoaște autoritatea. Cred că Domnul a făcut și prin Alfa Omega această restaurare, restituire a identității pe care noi o avem în Iisus Hristos și care cred că vom aplica altfel în viitor. Acum chiar aș propune să încheiem acest prim modul al uh, emisiunii noastre de tip perspectivă spirituală cu o scurtă rugăciune. Poate ai un gând de rugăciune. Uh, Desigur, e mai uh, pe rugăciune. Urmând acest, această provocare care am avut-o prin Gen și Tom Hammond de restaurare, uh, de recuperare, de intrare în destin uh, și de ridicare unor lideri pentru o vreme ca aceasta. Tată Ceresc, Doamne, ne voim aici împreună, Doamne, soțul meu și cu mine și cu toți cei care ne urmăresc. Să ducem țara noastră înaintea Ta și îți mulțumim pentru planurile Tale bune, deosebite, extraordinare pe care le ai cu România. Pentru că, Doamne, Tu ai, țin, ai pregătit România și ai ținut-o, Doamne, poate nascuns, pentru o vreme ca aceasta. Cum este vremea când Tu, Doamne, o scos la lumină și, Doamne, ne rugăm ca lumina Ta să vină peste țara noastră și să strălucească, Doamne, să aducă acea schimbare profundă în națiunea noastră care să devină cu adevărat creștină și prin care, Doamne, Tu să poți să-ți faci lucrurile Tale cele extraordinare pe care le vrei să le împlinești prin români și România în Europa, în zona balcanică și nu numai. Și, Doamne, până la marginea pământului, Doamne, Te rugăm să folosești românii și România, Doamne, pentru a impacta, Doamne, omenirea, Doamne, într-un mod diferit de până acum, Doamne, prin prezența Ta, prin puterea Ta, prin dragostea Ta, prin credincioșia Ta, Doamne. Și îți mulțumim, Doamne, că Tu Doamne, faci din România o țară care a fost la coada Europei, Doamne, faci o țară prin care Tu lucrezi cu putere, un instrument puternic al Tău, Doamne, de, de, de transmitere a dragostei Tale și a împărăției Tale, Doamne. Ne rugăm, Doamne, ca planul Tău cu România să împlinească total, de plin, profund, Doamne. Și, Doamne, suntem aici și stăm, Doamne, pentru ca voia Ta să împlinească, Tată, în nume Domnului Iisus Hristos, precum în cer, așa și pe pământ, în România, cu România, prin România, într-o vreme ca aceasta. În nume Domnului Isus ne-a rugat. Amin. Mulțumesc celor care ne-au urmărit această prima parte a emisiunii pentru, așa cum ai spus, cum te-ai rugat pentru o vreme ca aceasta Dumnezeu a ridicat și Alfa Omega ca să fie un catalizator, o parte importantă, intrinsecă a acestei lucrări speciale pe care Domnul desfășoară acum în România și mulțumesc și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru că ați decis să fiți martori și parte din lucrarea Alfa Omega activă, activată de Domnul, potențial de Domnul pentru o vreme ca aceasta. Rămâneți alături de noi pentru partea a doua emisiune. Fă o investiție înțeleaptă. Investește în Împărăția Lui Dumnezeu. Pune o sămânță a credinței în lucrarea Alfa Omega. Vă spunem din nou la emisiunea Perspective Spirituale 2023-2024, la partea a doua acestei emisiuni, când vorbim despre planul Domnului cu România, cu națiunile și locul lucrării Alfa Omega în acest plan. Am insistat în prima parte acestei emisiuni asupra unor dimensiuni pe care Domnul le potențează, le amplifică în, în trupul lui, în lucrarea lui și cred de noi face ca România să fie ridicată și să-și intre în destin. Ne bucurăm că și Alfa Omega este parte, este pentru o vreme ca aceasta parte din lucrarea Domnului din România și ne-am întrebat de multe ori care este locul lucrării Alfa Omega TV în ceea ce face Domnul în prezent. Sigur, ne-am bucurat, am și ajustat puțin, și mai vorbim despre aceasta, 
viziunea lucrării și am asociat scopul principal al lucrării cu pregătirea binerei pentru cea a doua venire a Domnului și anunțarea cele de a doua venire a Domnului. Deci, înțelegerea vremurilor înțelegem tot mai mult și noi acum că este o, pe lista principală a Domnului vis a de agenda pentru Alfa Omega TV și am întrebat și noi care e rolul lui Alfa Omega și oarecum biblic vorbind este ca o voce care strigă în pustie mulți pregătiți ca la Domnului mulți ne-au spus pe Alfa Omega văd o ungere de Ioan Botesătorul și pregătim un prim modul, un modul în această serie, în această parte a emisiunii cu Barbara Bentrope, care vorbește despre aceasta. Dacă... Da, această chemare pe care am primit-o ne-a, ne-a marcat, pentru că asta a fost călătoria noastră ca Alfa Omega. Multă vreme am vorbit, am vestit în pustie oarecum despre venirea Domnului. Acum, iată că lucrurile încep să prindă viață, să prindă contul. Cu ceva timp în urmă, Domnul ne-a rectificat viziunea, ne-a ajustat-o în sensul că a pus pe primul loc în viziune vestirea venirii, pregătirea poporului pentru a doua venire a Domnului Iisus Hristos și anunțarea acestei a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Iar al doilea punct al viziunii este extinderea împărăției Domnului în țara noastră și nu numai. Această ajustare pe care am primit-o noi cu ceva, cu câțiva ani, nu mulți în urmă, poate 4-5 ani, s-a reflectat puternic în modul în care Dumnezeu ne-a călăuzit în emisiunile pe care le-am transmis, le-am înregistrat, le-am produs pentru, prin materiale primite. Și dacă da, a fost o voce în pustie mai de mult ceva, acum atmosfera spirituală din țara noastră s-a schimbat. Și vedem că sunt tot mai mulți care vorbesc despre acest lucru, despre venirea Domnului, despre pregătirea noastră. Vedem tot mai mult că, că este o, așa un freamăt al trezirii uh, și al pregătirii inimilor pentru venirea Domnului în poporul român, în inima credincioșilor și chiar și a locuitorilor care încă nu l-au pe Domnul Isus uh, ca Domn. Deci este... A fost cu rod această vestire în pustie pe care Alfa Omega a făcut-o Dincolo de toate împotrivile cu care ne-am confruntat în toți acești ani. Fără să știe aceste gânduri, aceste planuri, acest parcurs al lucrării al Fomega, Barbara Ventrople din, din zona Dallas are câteva cuvinte, câteva revelații, inclusiv pentru lucrarea al Fomega TV, pe care le-am selectat pentru noastră următoarele 5 minute. I'm sure that you probably realize that we are in a war season. I mean, all through the nations of the world, we're hearing stories and rumors of wars that are taking place. But I have some good news for you in the midst of this war season that we are in. I read a report just a few days ago, and this report talked about some of the Muslim men that were coming to the Lord in the midst of the war places. Uh, the report was talking about how these underground Christian missionaries were helping these refugees. They were washing their clothes, they were feeding them, they were reading the Bible to them. They were just serving the refugees uh, with wonderful humanitarian aid, but also with the heart of the Lord. And so as they were doing this, these men fell asleep one night, 200 men, not knowing what was happening to the others, but 200 men had dreams about Jesus coming to them. And so when they woke up, because of the kindness of those underground missionaries, they wanted to know, what do I need to do to follow Jesus? So the good news is, is that in the midst of nations that are in wars, in conflict, all of the horrible things that are happening in the nations of the world today, God is still moving. Jesus is still appearing and people are coming to the Lord. And so uh, I, I want to also mention the fact that in some of the nations of the world, some of the European nations, that they are causing all of this transgender surgery to become illegal in some of those nations. Now, All we hear is how much this is growing in popularity through the nations of the world. But several nations in the last few uh, weeks and few months have made it illegal for mutilation 
of the bodies of our children and young people. So that is good news in the midst of what is happening. Now, that doesn't mean that we don't have a long way to go, but at least it is beginning. And so I'm believing that that's going to happen in my own nation. I know it has in the state that I live in, which is Texas, but it needs to happen in our nation also. So it's wonderful to see that God is doing something in the midst of the nations today. It doesn't always make the news, but if we listen to the people, we will discover the truth. And the truth is God is on the move in the nations of the world. So I wanna say something to Alpha Omega Ministries there in uh, Romania. I so sense in my heart that you have been like John the Baptist. You have been a voice in the wilderness over these last number of years. You've been a voice in the, uh, in the wilderness crying out to prepare the way of the Lord. And I want you to know that your efforts, that these things that you have done have not gone unnoticed by the Lord because I just decree over you that light is breaking forth in Romania. Light is breaking forth. So many of the intercessors, so many there with Alpha Omega Ministries, you have been praying and praying and praying. And sometimes it seems as if nothing is happening. But I wanna say to you, light is breaking forth. Those seeds that you have planted in that very hard soil are beginning to break forth now. And I just sense in my spirit that this is a time that Romania is going to see a shift. It's going to surprise you in this next year what God does in Romania. So I'm gonna to say to you, watch for a breakthrough surprise in Romania in this next year because reformers are on the rise and the intercessors and those that are aligned with Alpha Omega Ministries, you are called as reformers in that nation. You've been called to make change. And although you've had to operate very often like a stealth army, one that's hidden, you have not ceased in your labor. You have not ceased in your intercession. And because you've been faithful and because you've been diligent to persevere, even in the difficult times, now you're going to see the fruit of your labor come forth as Romania begins to make a shift. Watch for the surprise. Watch for the celebration that is about to take place in Romania because of what God has done and as a result of your prayers of intercession. You have been faithful in small things. Now watch God as he puts you in charge of much. God bless you. A fost Barbara Ventru pe un lider apostolic, un autor, un vorbitor, un, uh, un, om, al un om al rugăciunii, în primul rând, și al cuvântului, da? Și, uh, sigur, și începe contribuția cu o lucrare specială pe care o face în rândul musulmanilor, care în aceste vremuri știm și noi de la știri, se arată în vise și vedenii Domnului Isus Hristos în anumite zone. E o lucrare a lui în putere, în supranatural, îți place acest cuvânt și acest termen. Uh, și... Uh, pe lângă această chemare de John de, uh, Bote, Ioan Botezătoru, ea la un moment dat spune în ceea ce spune că pentru România este un grei shift uh, în fața unei schimbări uh, mari. mari. E provocator acest lucru, nu ne vine să credem, nu ne-ar veni să credem, poate nici dumneavoastră, dar Dumnezeu are, e aproape de a produce o schimbare bruscă, majoră în România și suntem bucuroși că pentru o vreme ca aceasta trăim ca să documentăm, să reflectăm ceea ce Domnul face în România prin media. Se leagă cu cuvântul lui Mike Ber, care spunea că România este un epicentru. Un epicentru ce înseamnă? Centrul unui cutremur. Deci un, o schimbare, un cutremur, o, 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 un punct de de, de scuturare, da? dacă domnul a ales România să facă așa ceva prin România. Mulțumim domnului pentru aceasta.
Dar Barbara Ventro menționează câteva lucruri care o să-ți placă cu siguranță, aceea că domnul ridică mijlocitori, oamenii rugăciunii în România, domnul ridică reformatori în societatea românească, domnul face ca România să, 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 în România să se alinieze lucrările și Alfa Omega este un factor important în aceste, în aceste lucruri și o armată ascunsă, pregătită de domnul un ascuns pentru vremuri ca aceasta și, într-adevăr, România va experimenta o, o mare trezire, un shift în fața unui punct de cotitură și o concluzie, acum am vrea să fim că și noi suntem parte din această concluzie, Dumnezeu uh, apreciază faptul că am fost credincioși în lucrurile mici ca să ne dea lucrurile mari și noi avem așteptări mari împreună cu lucrarea Domnului din România și noi ca Alfa Omega să fim parte din aceasta pentru că cred, recunosc că am fost credincioși în lucrurile mici și Domnul pe parcurs ne-a dat lucruri, lucruri și mai mari. Și aș putea să subliniez acum la final de 2023 că am avut un an greu în care chiar Domnul ne-a testat profund perseverența, credincioșia, răbdarea, anduranța pentru că am trecut prin perioade extrem de dificile și oarecum am știut că suntem într-un test al Domnului. Am avut această încredere în el, dar nu ne-a fost ușor și am avut momente chiar de, de întrebare. Doamne, cum o să fie mai departe? Că parcă nu putem să mergem mai departe așa. Și Domnul a avut soluții și răspunsuri și ne-a scos din toate strântorele prin care am trecut în acest an. Că au fost mai multe și foarte puternice. Am azi, pe aceeași linie merge și Periston, un alt prieten al nostru și pe care îl vedeți săptămânal pe canalul Alfa Mega TV, care anticipează și el o mare trezire în România. Așa, România parte din trezirea din The Last Day, din ultimele zile ale istoriei, spune Periston în această contribuție și, sigur, pomenește câteva lucruri începând de la Ioel 2 de revărsarea Duhului Sfânt în vremurile de pe urmă, o scurtă contribuție pentru Alfa Mega de la Periston din Uh, Greetings to all the believers in the great nation of Romania and on behalf of the Alpha and Omega Television Network I want to say to God be the glory for the great harvest that is taking place here at the time of the end. Now we know that the scripture predicts in Joel chapter 2 that there will come a great final outpouring of God's spirit to the entire world. It says that sons and daughters, that's the younger generation, would prophesy. They would be under the inspiration of the Holy Spirit to bring forth the word. And even the servants, that's the older men, and the handmaidens, they too would experience this great outpouring. So there's coming a, a multi-ethnical and multi-generational move of God that's going to come to the entire earth. I want to share something with you that you may not have heard. Here in the United States, we are suddenly having great revivals breaking out in cities. I was just in a revival where thousands of people, literally as many as 5,000 people, showed up at a local church in Georgia. Hundreds of people were turned away. Many thousands came back to the Lord and were filled with the Holy Spirit in a local church. This is beginning to happen in different cities in the United States. Now, here's what I believe. I believe that if the Romanian brothers and sisters will unite their hearts together in these last days and you will focus upon God's ability through his spirit to send an awakening and a revival, that you are going to too experience the last day outpouring. God wants to do something in the nation of Romania, but he has to have unity with his people. He has to have unity of the word and of the faith among his people. And the younger generation, let me address you, and I'm, I'm addressing you that are maybe 35 years of age and under. You are the generation that God can raise up to spearhead and bring about this great revival that's coming at the time of the end. My prayer is that Romania will be a part of the end time outpouring in your part of Europe, and people are going to come to know the Lord greatly. Number two, My prayer is that you will come to great knowledge of the time of the end and the prophetic truths such as we will share with you on the Alpha and Omega Network. Number three, I pray that if you have personal needs, maybe you need healing, maybe you need freedom from depression and oppression. My prayer is that God will visit you through his spirit, through his word, and even perhaps a mighty angel of the Lord. And God will help you and free you and give you peace. On behalf of Perry Stone Ministries right here in Cleveland, Tennessee, in the United States, I love you. I appreciate the Romanian people. You're so precious and so sweet. 
and God be with you is my prayer. A fost Peristone și a vorbit despre aceste lucruri care caracterizează vremurile de pe urmă. El are două teme, vremurile de pe urmă și Israelul. Îmbinate, bineînțeles, dar... Nu se pot separa. Nu se pot separa da. și nici el nu le separă. Și, dar insistă și asupra unei dimensiuni profetice accentuate care, se, care devine vizibilă în vremurile de pe urmă. Desigur, ne încurajează și pe noi în slujirea noastră vis-a-vis -vis de nevoile personale pe care Domnul le împlinește cu rapiditate la rugăciuni, la cereri, dacă avem o poziționare corectă față de el în aceste vremuri de pe urmă. Și spune el și încerc să citesc, mi-am notat așa, România va fi parte din marea trezire din această parte a Europei. Spune el cu o înțelegere clară și profetică. Aproape nu avem glas la... Da. Asta este așteptarea noastră ca popor al Domnului în România. Multe voci profetice, oamenii rugăcinii din țara noastră au această așteptare, au primit lucrurile acestea în duhurile lor, că ne îndreptăm spre ceva glorios pe care Dumnezeu îl pregătește pentru români, România să lucreze prin români și România, nu spre mândria noastră și spre slava Domnului. Aș menționa aici la faptul că Domnul ne încurajează să devenim voci profetice tot mai puternic, faptul că este misiunea scurtă pe care am pornit-o acum 2 ani. Dumnezeu vorbește tocmai ca o încurajare, că fiecare din noi putem și mai ales trebuie să-L auzim pe Domnul pentru vremea aceasta ca să știm ce vrea Domnul de la noi, să știm ce, ce să facem, cum să facem, ca să împlinim voia Lui. E o potențială a dimensiunii profetice fă, fără seamă, dincolo da. de la slujirea, de la slujba de proroc, la un duh profetic care caracterizează și pe Isus și pe noi, urmașii Lui, Așa ar trebui să fie. Pentru tot popul. Da. Acum vrem să însărăm iar o contribuție la un prieten drag al nostru. Multe din programele de la Sibian sau contribuția sau materiale de la Sibian ajung în casele dumneavoastră prin emisiuni de știri. Este Gordon Robertson, președintele organizației Sibian Christian Broadcasting Network. Până și cartea cărților vine tot de acolo în parteneriat cu Alpha Omega TV. Dar Gordon are, desigur, Jerusalem Deadline și alte emisiuni care au legătură cu Sibianul și care, cu care suntem în parteneriat aproape de la începutul lucrării Alpha Omega TV și nu vreau să uit, intrăm în anul care vine, în a 30 ani de când s-a înființat lucrarea Alpha Omega TV. O să vorbim despre aceasta la vremea potrivită, dar Sibian aproape a fost cu noi aproape de la început, aproape din 94 când a avut primele întâlniri la nivel de media creștină. Gordon Roberts sunt câteva gânduri legate de aceste vremuri și bineînțeles despre Israel. Și Gordon este un o voce pro-Israel prin tot ceea ce face el și o voce pro-împărăție. Gordon Robertson, CBN, Statele Unite ale Americii. Hello, this is Gordon Robertson with the Christian Broadcasting Network and the 700 Club and I just want to extend wonderful greetings both for the Christmas season and for the New Year to everyone in Romania and everyone watching on Alpha Omega Television. At this point in the history of the Christian church, we're, we're actually at a turning point. When I look back at 2023, October 7th stands as a dividing point. Here, a horrible terrorist attack against the Jewish people, led by what I call an Islamic death cult, uh, Hamas. There's just pure evil what happened. And as we look to 2024, we look to what can you do in Romania? How can you strong, stand strong for the kingdom of God? What I encourage you to do is recognize that everything changed on October 7th. And now more than ever, the sheep are going to be separated from the goats. And it's going to be on Israel and our stand with Israel. Please get educated on the history of the modern state of, of Israel. Get educated on the claims to the land, both the Palestinian claims and the Jewish claims to the land. The, the, the right, the right of self-determination that the Jewish people have, what is guaranteed under international law. And when you hear this slogan, from the river to the sea, understand exactly what it means. It means genocide. It means that every Israeli should be uh, killed. That is what that call means. And for us as Christians, we need to stand against it. Now in Romania, you have centuries of conflict. 
between Christians and Muslims. You, you have come out of communism, but deeper in your history is the centuries of, of conflict, the Byzantine Empire, the rise of the Ottoman Empire, all the conflict over the centuries. And you have a unique place now because of that history, a unique place to stand for righteousness, a unique place to stand with Israel. So as we enter 2024, stand with Israel and stand with knowledge and discernment and an understanding of that history so that you can stand righteously, right, righteously that when you hear these slogans, you know exactly what they mean and exactly what to say against them. For everyone watching on Alpha Omega and for Alpha Omega, may God bless you. I know you're staying with Israel. I know you love Israel. And I, I just ask that God would bless you exceedingly abundantly above all you could ever ask or think. May God be with you. May he strengthen you. And may you stand for righteousness in 2024. God bless you. Tagodon a sintetizat în contribuția lui situația de acum. Asigur că se uită la conflictele care sunt în, în jurul nostru. Dar spune ceva interesant, uitându-se la România, că România, de-a lungul secolelor, a fost ca o stabilă în calea invaziei și extinderii otomane uh, islamice, într-un fel, în Europa și, cred eu, Europa ar fi arătat altfel dacă noi, uh, prin acei împărați, regi, opoziții care au fost de-a lungul timpului, Mircea cel Bătrân, Vrațepe și alte, Brâncoveanu, n-ar fi fost împotriva, nu s-ar fi op opus unei expansiuni otomane în România și peste restul Europei. Eu aici aș adăuga că este o chemare peste români și România de a fi, de a sta pe, pe meterezele valorilor creștine în, în, în fața adversităților și chemarea aceasta cred că este peste România în continuare și cred că cu atât mai mult Domnul va folosi România acum în, această, în aceste vremuri complicate ca să fie o expresie a vocii lui Dumnezeu și a valorilor creștine pentru lumea din jur nu, lumea din jurul nostru imediat dar și puțin mai depărtat adică până spre zona Orientului Mijlociu Mulțumim Domnului și suntem bucuroși că România și la nivel guvernamental este o națiune care până în prezent stă de partea Israelului și ca și Biserica Domnului din România am motivat poporul Domnului și am încercat să aducem cât de mult s-a putut prin filme, prin documentare, prin emisiuni înțelegerea realităților Domnului a Scripturii vis-a-vis -vis de Israel pentru că a fost și încă este foarte mult mult întuneric în această zonă, cel rău încearcă din răsputeri să scoată Israelul de pe harta istoriei, să-l scoată uh, din, uh, din uh, înțelegerea Bisericii Domnului uh, din vremurile acestea, pentru că bătălia este în fond pentru Ierusalim, este locul în care Domnul Iisus Hristos va reveni și va reveni la ai Lui, pe teritoriul uh, dat poporului său, ca moștenire veșnică și uh, nimeni și nimic nu se poate opune acestui plan al lui Dumnezeu. Ordon ne și îndeamnă în mod insistent să ne rugăm pentru Israel și, și să, să stăm, stăm pentru, stăm pentru Israel pentru, pentru că ce se întâmplă, valori. planurile celui rău cu Israelul este să-i șteargă de pe, de pe hartă, avea și o expresie from the river to the sea, cam este da, de la pentru... munte până la mare uh, extinderea și aruncarea evreilor în mare și dispariția anihilară lor ca națiune este planul celui rău e datoria noastră să ne rugăm pentru Israel în această vreme și eu vă mulțumesc celor care ne ajutat să reflectăm prin știrile care s-au extins la Alfa Omega, l-ați văzut. Știrile mari, mici, din diverse părți ale lumii, să reflectăm ceea ce Domnul face ca să vă ținem informați, să înțelegeți în ce zone trăim și facem și cu altor Sibianu și cu altor parteneri 
cu care lucrăm. Și esența acestor știri este ca să avem înțelegerea din perspectiva Scripturii, a lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru, să fie lucrurile reale care, sunt reflect, care se întâmplă în lume și din perspectiva Scripturii prezentate aceste lucruri, pentru că într-o vreme, într-o lume în care este extrem de multă confuzie și este de foarte mult amestec în știrile care circulă în lume acum, a fi o voce care aduce valorile scripturii în, aceaste, în această zonă a știrilor este o lucrare deosebită. Este pentru deschiderea ochilor poporului Domnului din țara noastră și pentru a ne motiva la a sta de partea adevărului și a ne ruga conform scripturii pentru Israel și pentru situațiile Numai, care mulțumesc, sunt Mulțumesc, domnule, că toți din echipa Alfa Omega, domnule, dat și șansa să fim, să vizităm Israelul și nu cred că este vreunul care să aibă o sămânță, o fărâmă de antisemitism în inimă din cei din echipa Alfa Omega, pentru că înțelegem că domnul, că ceasul istoriei este, este, este acolo, acolo, da. acolo, domnul va reveni, de multe ori spun așa în glumă sau în serios, domnul va reveni la București, la Timișoara sau la Bruxelles, ce va reveni în Ierusalim. Trebuie să știm, să înțelegem vremurile și având această perspectivă, că domnul vine curând, poate să vină uh, oricând, mai devreme, mai târziu, sunt, dar înainte de venirea lui, credem că va fi această mare revărsare a Duhului Sfânt și o trezire cum n-a mai fost, din care și România este parte. Am pentru că să înțelegem planul Domnului cu România, am înțeles cu Israel, iertăm. Și cu România. Îmi pare, eu poate n-am greșit, ținând cont că Domnul lucrează în paralel cu cele două națiuni și am vrea să fim în continuare, cum, se spun, cum spun teologii, să fim o națiune de parte a Israelului, o națiune oaie. Conform Matei 25. Conform Matei 25, mulți nu înțeleg acest verset și îl sar, dar am vrea ca Dumnezeu lucrează la nivel de națiuni, mai ales în vremea de pe urmă la venirea Domnului, conflictele care sunt, menționate, sunt menționate țări, națiuni, pe nume, nu indivizi, nu lideri, ci națiuni. Și atenție la planul Domnului cu națiunile, e ceva ce am spus la Alfa Omega și o spunem în, în continuare. Acum -am, am ales aici o, seg o secvență mai lungă cu William Glasover, fondatorul președintele organizației Christian for Israel din Olanda. Suntem un parteneriat lung cu el și prin cărțile care sunt și prin conferința care a participat și prin vizitele în Israel pe care l-am făcut împreună. E un, un cunoscător deosebit al Israelului și cred că e un moment potrivit a și a Scripturii a Israelului din perspectiva Scripturii. E un moment special să îl urmărim într-o expunere puțin mai lungă a ce, cum vede el problematica Israelului în această vreme din perspectivă scripturală. Bine, am luat fondator, președinte al organizației Christian for Israel International. Only from the word of God we can understand what is happening in the world. Only from the word of God you really can understand what happened in the past, what happens today and what will happen in the future. When I look at the year behind us, for me there's a world before the 7th of October and after that. On the 7th of October that murderous attack took place suddenly uh, on Israel. Hatred against Israel. Demonic hatred against Israel violence against Jews as we have not seen it since World War II in the Holocaust. On one day, 1400 people, Jews, died. That only happened in the time of the Nazis and the Holocaust. And we all were saying, never again, and it is happening again. There's a demonic hatred among the nations towards Israel, when an Israeli man who wrote Psalm 83 sees what's happening, he says, Lord, why don't you do something? Oh God, do not be silent. Be not quiet, O oh God. Be not still. See how your enemies are astir, how your foes rear their heads. With cunning, they conspire against your people. They plot against those you cherish. You fully understand that the hatred against Israel is hatred against the God of Israel. You cannot get to the creator of heaven and earth, the God of Israel, the God of Abraham, Isaac and Jacob, the father of our Lord Jesus Christ. But you can try to get to his representatives. Come, they say, let us destroy them as a nation. 
That the name of Israel be remembered no more. That's the great motto, the political slogan of anti-Semitism throughout the centuries and also today. Let us destroy them as a nation, that the name of Israel be remembered no more. With one mind they plot together, they form an alliance against you. And then it happened, this demonic, vicious attack against the Jewish people, men, women and children, atrocities that I will not describe. The slogan there is, from the river to the sea, Palestine must be free. The whole attack had the slogan, the Al-Aqsa storm. Al-Aqsa is the name of a mosque on the Temple Mount in the heart of Jerusalem. The Al-Aqsa storm, because from the River Jordan to the Mediterranean Sea, everything must become Palestine again under the authority of Islam as it has been for over 1400 years. Why this demonic attack now and why against this small piece of land and uh, against this city of Jerusalem because we are a very special generation we see the restoration of the Jewish people back to the promised land we see fulfillment of biblical prophecies as we speak we see Isaiah 43 verse 5 and onwards, how from the north and the south, from the east and the west, from all over the world, the Jews are returning to the land. This last year, they celebrated their 57th, 75th birthday. For 75 years, there's this independent state of Israel. And since 1967, a united capital of Jerusalem, God is moving forward towards his goal. And his goal is the coming of his kingdom. We are approaching very quickly now the kingdom of God of peace on earth. Finally, peace on earth. It will come to that, but the demons know it too, and they hate it. They know that as soon as God will come to his goal, then the Messiah of Israel, Jesus Christ, will return. He will return to Jerusalem. His feet will stand on the Mount of Olives. He will fulfill the promises that the angel Gabriel gave to his mother Mary, that the holy child, that she, the virgin, would bring into the world the savior of the world, that he would one day sit on the throne of his father David, rule among the house of Jacob, which is Israel, and of his kingdom there shall be no end. And the demons know that when that happens, they are finished, that they will be tortured in finally what the book of Revelation said, thrown into the lake of fire, prepared for the devil and his angels. So they will try every trick in the book to block God from coming to this goal. Now, if we see that as Christians, as churches all over the world, in Romania, in all the other Eastern European countries, in the Western European countries, in Asia, in Africa, wherever, when the church worldwide sees it, what should she do? She should pray for the peace of Jerusalem, meaning pray for the coming of the Prince of Peace to Jerusalem. She sh should bow her knees and maybe even for the first time in her existence, understand this is happening and it has to do with us too. We must really use the name of Jesus in this spiritual battle that the wall of protection will be around Jerusalem, around Israel, around the Jewish people. We should pray for the coming home of these people who are now taken to the dungeons and the tunnels of Gaza. But we also should pray that these demonic hatred that is in all the enemies of Israel, 
that God will come to his goal, that they will be set free from this hatred and that they start to bless Israel and then they will be blessed. So we're approaching very quickly now the coming of the Lord and to understand what is happening in the world and what will come in the near future. You need your Bibles and you also need Christian radio and television, Alpha Omega TV, with a lot of programs declaring the word of the Lord, helping you understanding the times in which we are living until he comes to make all things forever new. A fost Guilhem Glasauer aproape fără comentarii, a simțit că trebuie să înserăm aici pentru cei care mai au dubii și care urmăresc să știe ce se întâmplă în lume. E important, dinainte de orice, să știm ce se întâmplă în Netul Mijlocim, să înțelegem planul Domnului cu Israelul, care nu s-a terminat, el nu a fost abandonat, Dumnezeu nu s-a răzgândit, Dumnezeu este același. Dumnezeu are etape, faze în istorie din care facem parte și noi ca biserică și neamuri și Israelul și întoarcerea Domnului. Aici aș puncta puțin faptul că sunt voci care zic da, ce fac oamenii locuitorii din Gaza, Dumnezeu se ocupă și de ei, cum spuneai și mai devreme. Dumnezeu a dat vise, viziuni masiv locuitorilor din Gaza prin care Domnul Iisus Hristos se descoperă și lor. Ei au fost sub această formă de orbire, sub presiunea asta a islamului, a islamului radical, dar Domnul își scoate popor și de acolo. Sunt și creștini în Gaza care locuiesc acolo, care au fost o mărturie pentru locuitorii din zonă. Deci Domnul lucrează cu oamenii, dar stă împotriva acestor lucrări ale întunericului care se manifestă prin această organizație de teroristă care nu are niciun respect față de viață și care încearcă să contribuie la, la distrugerea Israelului care se numește Hamas. Acum avem o surpriză și pentru tine și pentru echipa noastră, Alfa Mega și pentru telespectatori, o contribuție, o sinteză a lui Chuck Pierce, un lider apostolic și profetic al lumii, poate că una din vocile cele mai recunoscute și mai calificate din zona biblică, dânsul are un cuvânt special pentru România, pentru această vreme, într-o contribuție deosebită care a, ne-a trimis-o de curând pentru Alfa Mega, pentru această emisiune, unde sintetizat, unde se și roagă pentru România, dar ne-a și atenționează pe anumite direcții. Chuck Pierce, de la Glory of Zion International. Many of you know that I have a very long history in Romania. That started back in 1984 and then uh, really increased during the time when you were under Soviet rule. Matter of fact, when God visited me on January the 1st, 1984, and caught me up, uh, he spoke to me and told me when he would lift the oppression you were under. He even gave me the date and uh, led me so supernaturally to uh, a man uh, in Denton, Texas. When I say supernaturally, I told my wife I was called to the Soviet bloc nations at that time, and she said, well, that is wonderful, but I am not called to those nations. And I said, all I can hear God say is follow me. And we were going to church to uh, for a prayer meeting, and a truck passed out in front of us when we stopped to get gas, and on the back of it, someone had written in dirt, follow me. And I said, wherever that truck is going, we're going to go. And she was reading a book, and it wasn't about the Soviet bloc countries, but it was dedicated to a mission group that worked there. Um, in uh, Denton, Texas, and I said, then that's where we're going. And I went to this man, a lawyer who had set up an organization that was working with Keston College and other groups on behalf of all of the nations there, and told him about what I heard the Lord saying, that it wouldn't be the next president of Russia, but the next one, and then there would come a great opening, and this is, and then the Lord gave me a list of what he wanted to do. And uh, from that day forward, I 
uh, within a year, I was the executive director of that organization working with him. And we started working into uh, those nations, especially Romania. So Romania has, it has a big part of my heart. And the Lord said, follow me and you will see revival. The first thing I want to say to you today is Romania will have a revival within God's people in that nation. The Lord said it supernaturally, had me follow him supernaturally, I've been to Romania a couple of times uh, that I would, uh, to be with the body of Christ. I've been other times that I would not talk about. And I want to say to you, there is a revival anointing, an awakening anointing that rests on Romania. Now, with that, I want to uh, give you the scripture the Lord is saying to me for this year. It comes from 1 Corinthians chapter 16, and Paul was in Ephesus, and yet he was speaking to the uh, church in Corinth. And uh, he was saying, for a wide door of opportunity for effectual service has opened to me there, a great and promising one, but there are many adversaries. Now, I believe that is your word for this year. A great door is opening up for a, a, an actual remake of the worship that goes on from earth to heaven in Romania. And from that, you are going to see lots of enemies stirred up in the coming year. Now, because of that, I decree that Romania will come into a new strength in the spirit. I decree that the body of Christ in Romania will rise up and be bold and move forward. Now, what's happening worldwide is a uh, phenomenon. It, uh, it, it is sovereign. God is moving. Anytime you see a sovereign move that is going on and like we're seeing happen in Israel, where the war is so strong there in Ukraine, where the, uh, there are three war fronts worldwide, Israel, Ukraine, and uh, Taiwan. There is an open door for effectual service in Romania. Get ready. You're going to be called up this year. You're going to be used mightily this year. You're going to have a voice that is renewed and heard worldwide. And I decree that your awakening this season is going to happen. There is, uh, you are right in the middle of these three fronts of war and you are key because God wants to open a door from heaven to earth and realign the body of Christ all through Romania in a new form of worship and expression in a new form of power and with a voice that is making decrees. Another thing is in these times that we're living in, we have to be watching for key opportunities. I decree right now that the body of Christ there is going to watch for new opportunities. I decree that you're going to position yourself. You're going to align in new ways and you're going to worship in new ways. And But I want to say this, you must, as Paul goes ahead and says to the Corinthians, Corinthians, you must be alert and on your guard and stand firm in your faith. This is a year that the faith that you have in the Lord will be seen worldwide. Now, I want you to get ready. There will be a shaking, shaking going on in Romania. There will be a supernatural move of God that comes from this shaking, and yet 
your voice will be heard. You will be heard where others could not be heard. Another thing I want to say, the last time I was in Romania, I was praying over the land. We were taking communion in Timisoara. And when we began to bring the nation of Romania into our communion, and what do I mean by that? We took communion with the Lord, and then we asked for new communion to flow through all of Romania. All of a sudden, God, when we poured on the ground the wine and the oil, all of a sudden the Lord formed the nation of Romania and showed me Bucharest, Timisoara, and up in the northern area. And there was like a supernatural alignment that occurred, and all of a sudden the portal of God came down on it. I want to encourage you, find each other, worship, have key worship gatherings in the year ahead, get ready, a new door is opening from heaven. I want you to go to uh, Revelation chapter 4, because remember in the book of Revelation, the Lord evaluated the church, the first three chapters, he said, I'm Alpha and Omega. I know the beginning. I know the end. Then he looked at the seven key churches of the region, and then he evaluated each one on what they had done well, what they had not done well. Now, some churches had done everything well, a couple of them. And then he said, but all of you are going to have to hear what the Spirit of God is saying so that you come into your future. If you hear what the Spirit is saying, you will overcome. Now, I am here to impart to you the Spirit of God is going to come to the leadership of of the kingdom in Romania, and I say, listen carefully. You are under evaluation. Don't let the last church structure keep you from hearing how God wants an uprising of the Spirit in that entire nation. And I want to say to you, the Lord then said, John, now come up here. And he heard a trumpet from heaven. An open door came. And then he began to lay out the future. This will be the year that Romania's future is determined based upon your worship. Now, I want to pray for you right now. I want to thank God for you. We are in prayer for you here at the Global Sphere Center. And Tudor and Morella, we thank God for your uh, persistence. We thank God for you standing. And we say this will be a year of mobilizing the body of Christ in a new way. Hear the word of the Lord. Now, Father, I ask you that your spirit come down on Romania. We decree and we come in into agreement with you that an open door from heaven is over Romania and from that open door you are going to bring the future in in the coming year. I say to you by Pentecost there needs to be a jarring awakening that begins to occur. I decree that by Pentecost a move, new move of the Spirit is going to come. That's May, June era, uh, time frame. I decree a new move of the Spirit is going to come. Lord, I loose a new anointing into Romania, and I say your call on that nation to rise up for this hour now will spread through this entire nation. We love you. We bless you. I look forward to being with you again. God bless you. A fost Chuck Pierce, un lider apostolic și profetic al momentului, care are o înțelegere cu totul specială și o pentru România. A fost de mai multe ori, am fost noi împartenat cu el, l-am întâlnit și în... Suntem în și suntem în continuare. Am fost, l-am întâlnit personal și a avut un cuvânt mai aparte pentru noi în noiembrie, în finalul anului acesta, 2023. Vreau să te provoc cu câteva lucruri. Sigur, vorbește despre conflicte, Israel, Ucraina, Taiwan, trei conflicte majore despre locul României în aceste conflicte, dar el crede, nu ca să ne facă nouă plăcere, că România are un rol crucial, uh, esențial. Uh, nu ne vine să credem. De ce nu alte țări? 
de ce România? Dar ne atenționează vis a că este o ungere peste România. Folosește două cuvinte care le române se traduc prin un singur cuvânt, revival, o ungere de revival și de awakening, de trezire și de atât pentru biserică cât și pentru... Și de revitalizare. Și de revitalizare. Da. Folosește o scriptură din 1 Corinteni 16 unde este trezire, este și o poziție dar mari împotriviri vor fi, clasă nu ne așteptăm, va fi totul pe roz în România, dar atenția și pe lideri că suntem într-o perioadă de evaluare, Dumnezeu ne cântărește. Cum ziceam noi și am zis în alte emisiuni, judecata începe de la casă Domnului Dumnezeu, ceea ce dați liderii ca să îi folosească pe cei integri. Și mai, mai am remarcat ceva, menționează în România, cunoscând harta României, București, Timișoara și undeva în nordul României, ca un fel de triunghi spiritual deosebit în sânul căruia Dumnezeu în mijlocul căruia Dumnezeu, Dumnezeu deschide o... va, va lucra și nu oarecum spune viitorul României va fi determinat de worship, de închinare închinarea ca o armă spirituală, ca un mod de trăire, de un mod de relație cu Dumnezeu și vedem și noi că închinarea o potențăm foarte mult, sigur că identificăm în, din nordul României un val al închinării mai aparte care scurge peste România, dar nu numai atâta. Închinarea capătă valențe deosebite, ne-am bucurat și noi să dăm drumul la o emisiune în urmă cu un an ceva, un cântec nou. Dumnezeu pune pe inima compozitorilor să, să închină Domnul într-un mod nou, dar și închinarea profetică, lupta spre altă închinare, mai multe dimensiuni. Da, și mi-aduc aminte de un cuvânt profetic care a fost eliberat prin, prin Darlin Cec acum mai mulți ani, că Dumnezeu vrea să ridice un sunet nou din România și lucrul acesta l-am promovat și l-am încurajat cât de mult am putut. Am deschis uși pentru ca toate aceste compoziții primite de, de copiii Domnului din România să fie promovate, să fie auzite, să fie uh, făcute, să fie auzite în țara noastră și cu adevărat am remarcat acest val al uh, uh, închinării care a cuprins pe foarte mulți din România, mai ales generația mai tânără, a intrat în această dimensiune a unei uh, închinări autentice. Sunt foarte multe cântece primite de copiii Domnului din țara noastră. Da. Și unele dintre ele au început să circule internațional, cum sunt câteva din cântecele lui Sani Trancă, primite de la Domnul și care au avut un impact extraordinar, nu doar în țara noastră, ci în, în lume. Deci vedem cum Domnul e credincios și ridică acest sunet nou din România care va face va trece de granițele țării noastre și va impacta și alte națiuni. Am arătat în timp ce vorbea Ceac Pirs de faptul că până la Rusalii, până la 50 în acest an care vine 2024, Dumnezeu va face ceva deosebit. Să ne uităm cu atenție, înseamnă că fiecare săptămână, fiecare lună este importantă în economia Domnului și în prima parte a anului 2024, Dumnezeu va face acest shift de care vorbeau și alții, și alții dar Ceac Pirs a articulat foarte precis, pentru că el este un om care primește foarte exact de la, de la Duhul Sfânt să fim atenți ce se va întâmpla în România până la Rusalii și mi-am notat eu ceva care uh, m-a provocat, chemarea peste această națiune română se va împrăștea și peste alte națiuni. Însă avem un scurt moment de rugăciune, o să închem această emisiune, de rog pe colegii mei să pună câteva minute din uh, un cântec al lui Josua Aron despre venirea Domnului, pentru că uh, și prima parte și a doua parte au vorbit de pregătirea miresei, folosirea României în planul Domnului, de mare trezire și revărsarea Duhului Sfânt înainte de revenirea Domnului și am vrea să ne și rugăm pentru aceasta. Pentru că totul este să așteptăm și să iubim și să grăbim cu ce putem noi și noi aici la Alfa Omega TV, revenirea Domnului. Poate încep o scurtă rugăciune și mă rog și eu. Tată, îți cerească să mulțumim, Doamna, pentru harul pe care ne dai de a, fi, de a fi parte din poporul acesta pe care Tu l-ai creat, poporul român, Doamne, și să ne dai aceste inimi, Doamne, deschise pentru Tine, Doamne, că ai pus așa o sensibilitate în inimile românilor pentru Tine, Dumnezeul nostru. Îți mulțumim, Doamne, că ne pregătești pentru venirea Ta, Iisuse, Doamne, și îți mulțumim că pregătești România, pregătești biserica Ta, nu doar din România, ci din lumea întreagă, pentru a-L primi pe Prințul Păcii, Domnul nostru Iisus Hristos, prea iubitul nostru, pe care îl așteptăm, care pe care, și pentru care ne rugăm să vină cât mai curând. Și spunem, Doamne, din nou și din nou împreună cu toți cei care iubesc venirea Ta. Maranata, vină, Doamne Iisuse. Amin. Și îți mulțumesc pentru lucrarea Alfa Omega care ne-a încredințat pentru vremea ca aceasta. Doamne, lucrarea aceasta spoartă numele, este Alfa Omega, are o rezonanță care are de-a face cu vremurile de pe urmă, cu revenirea Domnului. Doamne, și 
uh, îți mulțumim că pentru o vreme ca aceasta tu ai ales lucrarea Alfa Omega TV, îți mulțumim pentru mii de oameni care sprijină această lucrare, înțeleg această chemare, această dimensiune a chemării Domnului de a vesti uh, venirea Domnului, de a pregăti mireasa pentru venirea Domnului, de a fi un factor, un catalizator al lucrării Domnului în putere care precede cea de-a doua venire a Domnului. Îngrențăm lucrarea Alfa Omega în mâna ta și îți mulțumim celor care sunt parte din această lucrare în aceste vremuri cu totul speciale. Amin. Deci, la mulțumesc că a fost alături de mine în această emisiune și acum, până la încheierea spațiului acestei emisiuni, să urmărim un cântec special care are de, de a face cu venirea Domnului, un cântec înregistrat, un spot de Josua Aron acolo, la Mara Galilei. Titul este sugestiv Duhul și Mireasa. Zic, vină. Să încheiem cu acest gând, Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dea prosperitate, bucurie, pace, să fiți parte din ceea ce Domnul va dezvolta și dezvoltă deja în România în acest an 2024 care începe. Dumnezeu să vă binecuvânteze și nu uitați să rămâne și fiți parte din lucrarea Alfa Omega TV. Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. Never thirst again. Ruach ve'akala omrim bo. Ruach ve'akala omrim bo.
o investiție înțeleaptă. Investește în Împărăția Lui Dumnezeu. Pune-o sămânța credinței în lucrarea Alfa Omega.